സുഷമ സ്വരാജ് വിടവാങ്ങുമ്പോൾ രാജ്യമെങ്ങും രാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യേ വേദനിക്കുകയാണ് പ്രവാസികൾക്ക് ഏറ്റവും ആത്മവിശ്വാസം പകർന്ന വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയായിരുന്നു അവർ ചൊവ്വയിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയാലും രക്ഷിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ എംബസിയുണ്ട് എന്ന് ട്വീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ആത്മവിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു സുഷമയിലെ ഭരണകർത്താവിന് ഇറാഖിലും യമനിലും ആ നിശ്ചയദാർഢ്യം രാജ്യം കണ്ടു അതിനൊക്കെ അപ്പുറം കരുണ നിറഞ്ഞ അമ്മ മനസ്സുകൂടിയായിരുന്നു സുഷമയെന്ന് ഏറെ ബോധ്യമുള്ളത് കേരളീയർക്കാണ് കേരളം ആ സ്നേഹം അറിഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു പ്രമുഖ മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ റോയ് മാത്യു ആ മുഹൂർത്തം ഓർക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി മൂന്നില് ഞാൻ പിന്നെ സി ടി വി എന്ന് പറയുന്ന ടെലിവിഷൻ ചാനൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ദിവസം മാധ്യമ ദിനപത്രത്തിൽ യാദൃശ്യമായ ഒരു വാർത്ത കാണാനിടയായി രണ്ട് സ്കൂൾ കുട്ടികൾ സഹോദരങ്ങളായ രണ്ട് സ്കൂൾ കുട്ടികളെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി എന്നായിരുന്നു ആ വാർത്ത അതിന് കാരണമായി പറഞ്ഞിരുന്നത് എയ്ഡ്സ് ബാധിതരായ കുട്ടികളെ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് രക്ഷാകർത്താക്കളും അധ്യാപകരും വിസമ്മതിക്കുന്നു എന്നായിരുന്നു ആ വാർത്തയുടെ കാതൽ അപ്പോൾ അതൊരു ദേശീയ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്നൊരു വാർത്തയാണെന്ന് തോന്നിയതുകൊണ്ട് ഞാനും എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളായ മൂന്ന് മറ്റ് മൂന്നാല് ഔട്ട് സ്റ്റേഷൻ ചാനലുകളുടെ റിപ്പോർട്ടർമാരും കൂടി ഞങ്ങൾ ഈ ചാത്തന്നൂരിൻ്റെ അടുത്ത് കൈതക്കുഴി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തായിരുന്നു ഈ സം ഈ സ്കൂൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആ സ്കൂളിൽ ഞങ്ങൾ പോയി ഞങ്ങൾ സ്കൂളിൽ ചെല്ലുന്ന അവസരത്ത് സ്കൂളിൽ രക്ഷാകർത്താക്കളുടെയും അധ്യാപകരുടെയും ജനങ്ങളുടെ പൊതുജനങ്ങളുടെയും ഒരു മീറ്റിംഗ് നടക്കുകയാണ് അന്നത്തെ അവിടുത്തെ എം എൽ എ ചാത്തന്നൂർ എം എൽ എ പ്രതാപവർമ്മ തമ്പാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആൾക്കാർ ഈ കുട്ടികളെ മറ്റു കുട്ടികളോടൊപ്പം ചേർത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നതിനെതിരായിട്ട് വലിയ ബഹളം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഞങ്ങളന്ന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് ഞങ്ങളതൊക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ കുട്ടികളുടെ വീട്ടിൽ പോയി അതിദാരുണമായ സ്ഥിതിയാണ് ആ വീട്ടിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് കാരണം ഈ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും ബെൻസൺ ആൻഡ് ബെൻസി എന്ന് പറയുന്ന ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ എയ്ഡ്സ് രോഗം വന്ന് ഒരു ഒരു വർഷം രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് മരിച്ചതായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരെ നോക്കാനോ അവർക്ക് വേണ്ടി അവരെ സംരക്ഷിക്കാനോ ആഹാരം കൊടുക്കാനോ ഒന്നും ആരുമില്ല അപ്പോൾ ആ കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് അവരുടെ അമ്മയുടെ മാതാപിതാക്കളോടൊപ്പം ആയിരുന്നു ആ കുട്ടികൾ കഴിഞ്ഞത് വളരെ പാവപ്പെട്ട ചുറ്റുപാട് ദരിദ്രമായ അവസ്ഥ കുട്ടികളെ ചികിത്സിക്കുന്നതിന് പണമില്ല സ്കൂളിൽ വിടാൻ അന്ന് രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലും മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലുമാണ് ഈ രണ്ട് കുട്ടികളും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു തരത്തിലും ജീവിക്കാൻ യാതൊരു സാഹചര്യമില്ലാത്ത വളരെ ദയനീയമായ ചുറ്റുപാടിലാണ് ഈ കുട്ടികൾ വളർന്നു വന്നത് അപ്പോൾ ഇവരുടെ അവസ്ഥ കണ്ട് ഇവരുടെ ഇൻ്റർവ്യൂ ഒക്കെ എടുത്ത് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ തിരിച്ചു വന്നു വാർത്തയൊക്കെ ചെയ്തു ദേശീയ തലത്തിൽ അന്തർ അന്തർദേശീയ തലത്തിലൊക്കെ വലിയ തോതിൽ ഈ വാർത്തകൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു കാരണം ഇന്ത്യയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ടെലിവിഷൻ ചാനലുകളിലായിരുന്നു ഈ വാർത്ത വന്ന് സി ടി വിയിൽ എൻ ഡി ടി വി സി എൻ ബി സി ഈ മൂന്ന് ടെലിവിഷൻ ചാനലുകളിൽ വലിയ പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടി വന്നു അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ ഈ വാർത്ത ഏറ്റെടുത്തു ഇതൊക്കെ നടന്നു അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം അപ്പം ഞങ്ങൾ ഈ ഈ കുട്ടികളുടെ ദയനീയാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഞാൻ അന്ന് സൂര്യ ടി വിയിലെ റിപ്പോർട്ടറായിരുന്ന എം എസ് അനിൽകുമാറും കൂടെ ഈ കുട്ടികളെ എങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ സഹായിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളൊരു ഒരു വിവരം തരുന്നതിന് വേണ്ടി അന്ന് അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന എ കെ ആൻ്റണിയോട് ഒരു അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ചോദിച്ച് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി ഈ കുട്ടികളുമായിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ പോയി അപ്പം ഈ ഈ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് വരാൻ അവരുടെ മാതാപിതാക്കളൊന്നും ആരുമില്ല ഞാൻ എൻ്റെ കാറിലാണ് ആ കുട്ടികളെ ചാത്തന്നൂരിൽ നിന്ന് പോയി വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരും കൂടെ വേറെ ആരോ ഒരു ബന്ധു ഒരാളുണ്ട് ഞങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രിയെ കാണാൻ വേണ്ടി ഒരു ഉച്ച നേരത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ ചെല്ലുന്നു അപ്പം മുഖ്യമന്ത്രി ഈ കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് ഞാൻ കയറി ഞങ്ങൾ കയറി വരുന്നത് കണ്ടിട്ട് പെട്ടെന്ന് കസേരയിൽ നിന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഞങ്ങൾ കുട്ടികളുമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നപ്പം അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്നെങ്കിലും ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒന്ന് തൊടാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് ഒന്ന് സംസാരിക്കാനോ ഒന്നും ഒരു മനസ്ഥിതി ഒരു മനോഭാവം ഒന്നും അദ്ദേഹം കാണിച്ചില്ല അത് വളരെ സർപ്രൈസായി തോന്നി എങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പം എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതല്ല അത് മുഖ്യമന്ത്രി കാര്യമായ ഒരു നടപടിയും ആ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തില്ല അവരുടെ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള ചുറ്റുപാടോ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ വിടാനുള്ള ചുറ്റുപാടോ ഒരുക്കാമെന്നൊന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞില്ല അദ്ദേഹം നോക്കട്ടെ
പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി സുഷമ സ്വരാജ് ഇവിടെ നാട്ടിൽ വരുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായി അങ്ങനെ ആ എച്ച് എൽ എല്ലിൻ്റെ പി ആർ ഒ ലാലു ജോസഫ് എന്ന് പറയുന്ന ആളുമായി ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കും അപ്പോൾ അവരെ അവർ വരുന്ന ദിവസം ഈ കുട്ടികളെ കാണാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കി തരാമെന്ന് ഇദ്ദേഹം പറയുകയൊക്കെ ചെയ്തു അങ്ങനെ ഇതറിഞ്ഞ് ഈ പ്രസ് ക്ലബ്ബിൽ ഞങ്ങൾ അതിനു മുമ്പ് തന്നെ പ്രസ് ഈ സുഷമ സ്വരാജ് എച്ച് എൽ എൽ സന്ദർശിച്ച സമയത്ത് തന്നെ അവിടുത്തെ അധികാരികളൊക്കെ അവരോട് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ രണ്ട് കുട്ടികളെ കാണാൻ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് എന്ന് ഒരു അവരെ ചെറിയ ഇതുപോലെ ബ്രീഫ് ചെയ്തിരുന്നു മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നും അവരോട് പറഞ്ഞിരുന്നത് എയ്ഡ്സ് ബാധിതരാണെന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്തായാലും പത്രസമ്മേളനത്തിനായിട്ട് സുഷമ സ്വരാജ് ഓ പ്രസ് ക്ലബ്ബിൽ വന്നു ഞാനും സനലും കൂടി ഈ കുട്ടിയെ ഇവരുടെ അടുത്ത് എത്തിച്ചു അത്ഭുതകരമെന്ന് പറയട്ടെ ഒരു അമ്മ എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് പെരുമാറുന്നത് എന്നുള്ള ആ മട്ടിൽ ഈ മന്ത്രിയായിരുന്ന അമ്മ അവരെ ഞാൻ മന്ത്രി എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല അവരെ ഒരു അമ്മ വാത്സല്യമുള്ള ഒരു അമ്മ ഈ കുട്ടികളെ രണ്ടുപേരെയും ചേർത്ത് പിടിച്ച് നിറുകയിലും അവരുടെ കവിളത്തും ഒക്കെ ഉമ്മ വയ്ക്കുകയും ഏതാണ്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം ഈ സ്ത്രീ രണ്ടുപേരെയും ചേർത്ത് പിടിച്ച് അവരെ ഇങ്ങനെ അവിടെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു മാധ്യമങ്ങൾ എല്ലാം ഒരുപാട് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കുകയും അവരെന്നിട്ട് അവരുടെ കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് നമുക്കറിയാം ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കണ്ടതിൻ്റെ ഒരു തിളക്കം ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും എന്നിട്ട് ആ പത്രസമ്മേളനം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എച്ച് എൽ എല്ലിൻ്റെ എം ഡിയും ചെയർമാനുമായ വ്യക്തിയെ വിളിച്ചിട്ട് ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഈ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനത്തിന് ഇതുപോലുള്ള സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ഫണ്ടിൽ നിന്നും ഈ കുട്ടികൾക്ക് രണ്ട് പേർക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള പണം മരുന്ന് വാങ്ങാനുള്ള കാശ് ഇതൊക്കെ അനുവദിക്കാൻ അന്നേരം തന്നെ ഉത്തരവ് ഇടുകയും ചെയ്തു അത് ഏതാണ്ട് ഒരു മാസം ഏതാണ്ട് ഒരു പതിനയ്യായിരം പതിനാറായിരം രൂപയോളം ആണ് ഈ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനത്തെ ഈ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കാനായിട്ട് അവർ ഉത്തരവിട്ടത് ഇത്തരത്തിൽ കാരണം അത് അതിനകത്ത് സുഷമ സ്വരാജ് ഒരു മന്ത്രി എന്നുള്ള നിലയിൽ ഒരു ഭരണാധികാരി എന്നുള്ള നിലയിൽ രണ്ട് കാര്യമാണ് ഈ ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറയാൻ ശ്രമിച്ചത് അതായത് ഒന്ന് എയ്ഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന രോഗം പകരുന്നതല്ല സ്പർശനത്തിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉമ്മ വെച്ചതിന് പേരിലോ പകരുന്നതല്ല എന്നുള്ള വലിയൊരു സന്ദേശമാണ് ഈ മന്ത്രി ആയ സുഷമ സ്വരാജ് നൽകാൻ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി നൽകാൻ ശ്രമിച്ചത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം രോഗികളെ ഏത് രോഗത്തിൽപ്പെട്ടവരായാലും അവരെ അകറ്റി നിർത്തുക എന്നുള്ള സമൂഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു നിലപാടിനെതിരെയുള്ള ശക്തമായ ഒരു ഇടപെടൽ കൂടിയായിരുന്നു സു സുഷമ സ്വരാജ് നടത്തിയത് അപ്പം അതോടുകൂടി തന്നെ കേരളത്തിലെ പൊതുജനങ്ങളുടെ ഇടയിലുണ്ടായിരുന്നു പിറ്റേ ദിവസത്തെ പത്രങ്ങളിലെ ചാനലുകളിലൊക്കെ ഇന്ന് അന്ന് ഇത്രയും ചാനലുകളും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനെറ്റോ ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു കാലത്താണ് പക്ഷേ എന്നിട്ട് പോലും അന്ന് കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ചാനലുകളെല്ലാം ഇത് വലിയ വാർത്തയായിട്ട് വരികയും ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വലിയ തോതിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് ഉണ്ടായ ഒരു മാറ്റമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഈ പൊതുമേഖലാ മന്ത്രിയുടെ ശ്രമഫലമായി സുഷമ സ്വരാജിൻ്റെ ശ്രമഫലമായി അനുവദിക്കപ്പെട്ട പണം കിട്ടിയത് കൊണ്ട് ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ദീർഘകാലം ജീവിച്ചിരിക്കുക ആ പെൺകുട്ടി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് അസുഖം വന്ന് മരിച്ചുപോയി ആ മെഡിസൻ ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് പത്തിരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് അപ്പോൾ സുഷമ സ്വരാജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എയ്ഡ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഇന്നും നിലനിൽക്കാമായിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ഈ ദുരാചാരം അതായത് രോഗികളെ അകറ്റി നിർത്തുക അവരുമായി യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ ഇല്ലാതിരിക്കുക ഒരവസ്ഥ അതുണ്ടാകുമായിരുന്നു സുഷമ സ്വരാജിൻ്റെ ധീരമായ ശക്തമായ ആർജവത്തോടു കൂടിയുള്ള ഇടപെടലുകൾ കൊണ്ടാണ് വലിയ തോതിൽ ഇത്രയും വലിയ സംസ്കാരം ഉണ്ടെന്ന് അഭിമാനിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടാകുന്ന ഉണ്ടെന്ന് അഭിമാനിക്കുന്ന സൊസൈറ്റിക്ക് പോലും ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ തൊട്ടുകൂടായ്മ മാറ്റാൻ സുഷമ സ്വരാജിൻ്റെ ഇടപെടൽ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള വലിയൊരു കാര്യമാണ് കാരണം അവർ സ പൊതുസമൂഹത്തിന് ഇന്ത്യ ഒട്ടാകെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ലോകമൊട്ടാകെയുള്ള ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് വലിയൊരു സന്ദേശമാണ് സുഷമ സ്വരാജ് കൊടുത്തത് അതൊരു സ്ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു അമ്മ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം കഴിഞ്ഞതാണ് കാരണം വെറുതെ ഒരു സ്ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് കഴിയുന്നതല്ല അത്രമേൽ അവർക്ക് മനുഷ്യത്വം ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത്രമേൽ ഈ സമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ ഒരു ഒരു സന്ദേശം കൊടുക്കാനുള്ള ധൈര്യം കാണിച്ചൊരു ഒരു സ്ത്രീ ആയിരുന്നു സുഷമ സ